namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa Putthang thammang sangkhang kunutarang upachayang namasami อาเมื่อไม่นานวันนี้ที่ประเทศสวีเดนนักวิทยาศาสตร์ชวนเรียกว่านักวิเคราะห์การเงิน financial analyst เรียกว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องตลาดหุ้นสี่ท่านมาพยากรเรื่องหุ้นในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเขาให้เวลาให้เขาให้เงินลงทุนนดูว่าแต่ละคนในเวลาผ่านไปหนึ่งปีใครจะได้กำไรมากที่สุดแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งท่านรับเชิญเข้าในโครงงานคือนอกจากพวกวิเคราะห์การเงินผู้ทำงานที่ว่าเก่งที่สุดของสวีเดนก็เชิญชิมแพนซีหนึ่งตัวนะก็จับมือชิมแพนซีให้ก็จิมจิมชื่อตรงไหนก็ลงทุนตรงนั้นหนึ่งปีหนึ่งปีผ่านมาชิมแพนซีได้ที่หนึ่งแม้แต่ในแวลสตรีทเจอร์นอลแล้วก็ในคอลัมน์เกี่ยวกับการลงทุนเขาก็ยังมีดาร์ดวอร์ดพอร์ตโฟเลียเป็นประจำเป็นคอลัมน์ประจำไม่ทราบยงรู้จักไอ้ดาร์ดที่มันมันโยกรู้สอนอย่างเงี้ยเขาจะเอาชื่อของบริษัททำอย่างเงี้ยลูกศรมันติดชื่อไหนก็ลงทุนตรงนั้นแล้วก็เทียบกับดีการการแนะนำการลงทุนของผู้รู้ทั้งหลายส่วนใหญ่นี่ตาดโปรดจะจะได้ดีกว่าท่านแม้แต่ในในเรื่องที่ถือว่าการพยากรเป็นเป็นเรื่องวิชาการนะพวกที่มีความรู้มากที่สุดก็ยังสู้ชิมพันซีไม่ได้แอดให้ให้หยุดการถ่ายรูปไว้ได้ไหมฮะยังไงนั่งเฉยๆนะพอแล้วนั่นในเรื่องการการพยากรณ์อย่างอื่นยิ่งยิ่งต้องฟังครูไวหัวดูดูไปเฉยๆดูเป็นเรื่องบันเทิงก็ได้อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมาก <coughs> อาตมาก็เคยปรารบหลายครั้งว่านักวิชาการในเมืองไทยและพวกที่จะทำวิทยานิพนธ์ทำไมไม่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการดูหมอเรื่องการพยากรณ์เพราะว่าเราขาดข้อมูลพอดีพอดีไปพึงพึงไปอังกฤษมาแล้วมีโอกาสไปเที่ยวร้านหนังสือที่เคยไปตอนเด็กก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งก็มีการรวบรวมการวิเคราะห์เรื่องเรื่องการดูหมอของฝรั่งน่าน่าสนุกมากอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส <coughs> เ
ขาไปเอาวันเกิดวันปีเกิดของฆาตกรแบบ serial killer แอคนนี้เคยฆ่าเด็กฆ่าเด็กผู้ชาย30กว่าคนทรมานก่อนแล้วแล้วฆ่าแล้วก็เขาก็เอาวันปีเกิดของคนนี้ไปให้นักโหราศาสตร์ที่ดังที่สุดของฝรั่งเศสคือหมอดูในฝรั่งเศสมากกว่าหมอที่เป็นแพทย์นะฮะว่าไม่ใช่คนไทยแล้วนั้นนะที่หลงเลยเนี่ยนะคนฝรั่งเศสก็ชอบมากแล้วก็ถามแล้วบอกว่าคนนี้เกิดวันนี้ปีนี้กำลังคิดจะทำงานทางทางช่วยเยาวชนเหมาะสมไหมแล้วนักโหราศาสตร์ส่วนมากก็บอกว่าน่าจะดีมีนิสัยใจคอนี่น่าจะเป็นไปได้อีกคนหนึ่งเขาไปดูประวัติของเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเกิดในวันเดียวกันที่เดียวกันเวลาเดียวกันหมดทุกอย่างก็ก็เปรียบเทียบประวัติความเป็นมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะคือดามหลักโหราศาสตร์ถ้าไม่ใช่แค่เกิดเดือนเดียวกันแต่เกิดวันเดียวกันบางทีเวลาเกิดต่างกันไม่กี่นาทีแล้วมาดูว่าจะมีอะไรเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนี่ฮัตมาว่าในคุยเรื่องการดูหมอเนี่ยต้องต้องมีหลักฐานอย่างนี้มันจึงจะพูดได้ไม่งั้นมีแต่เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเดียววันนี้เมืองนอกก็ยังพูดกันเรื่องวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาใช่ไหมเรียกว่าพูดวันนี้เพราะว่าอีกไม่กี่วันนะจ๊ะแต่จะไม่มีโอกาสพูดอีกต่อไปแล้วแต่ตัวคิดว่าคงไม่มแต่เรื่องเรื่องพันนี้นะเรามีหลักง่ายๆหลักของชาวพุทธท่าที่รอสิ่งเหล่านี้คือไม่หลบหลู่ใช่ไหมแล้วก็ยอมรับว่าบางครั้งแบบแม่นแบบน่าตื่นเต้นหรือแบบน่าไม่น่าเชื่อก็มีมีแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนหลักตัดสินก็คือกุศลธรรมอากุศลธรรมท่านบอกว่าสิ่งใดก็ตามเกี่ยวข้องแล้วอากุศลธรรมในใจแล้วเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมลดน้อยลงเราอย่าเพิ่งเกี่ยวข้องเลยหรือว่าเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเกี่ยวข้องแล้วอากุศลธรรมหลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นหรือว่าใช้ได้ฉะนั้นลักตัดสินอยู่ที่กุศลธรรมอากุศลธรรมผู้ที่จะตัดสินด้วยการเอากุศลธรรมอากุศลธรรมเป็นหลักตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือผู้ที่สนใจศึกษาฟาวสังเกตจิตใจของตัวเองเป็นประจำคนเราไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองห่างเหินจากธรรมชาติของตัวเองมากเพราะสนใจสิ่งนอกตัวมากเกินไปพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตที่สมดุลและชีวิตที่สมบูรณ์เราต้องให้ความสำคัญทั้งสองด้านด้านนอกด้วยด้านไหนด้วยแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญด้านนอกมากเกินไปความสำคัญด้านไหนน้อยเกินไปเพราะสิ่งแวดล้อมจะชักชวนเรียกร้องอตึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะสนใจสิ่งภายนอกเพราะลอยตามกระแสเราจะสนใจด้านในด้วยการทวนกระแสก็แน่นอนฮะเราส่วนมากเราก็จะลอยลอยตามกระแสมากกว่าทวนกระแส
ต่เราต้องมีศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่าการทวนกระแสเป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตอาจจะดับความทุกข์ในชีวิตเราได้ท่านเรื่องปัญญาเรื่องว่าจะเกิดจากการฝึกการพัฒนาแต่พื้นฐานเราก็มีอยู่แล้วปัญญาของเราโดยเฉพาะในเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อได้ว่าว่าสูงมากเราเรารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะคิดทางด้านนี้เพราะว่ากลัวจะขาดผมประโยชน์บางอย่างหรือกลัวจะไม่สบายใจคือถ้าภายในปัญญาบอกว่านี่ไม่ดีนะเป็นบาปนะมันเป็นเป็นอากุศลและธรรมนะเราไม่อยากไม่ค่อยอยากฟังใช่ไหมเหมือนเรากําลังสนุกสนานว่ามีใครห้ามปรามมีใครตักเตือนเราไม่อยากจะฟังเขาถ้าเพิ่มเป็นตัวปัญญาที่เป็นกาลยาณมิตรด่านไหนเนี่ยยิ่งยิ่งไม่อยากฟังใหญ่ท่านจะวุ่นวุ่นวายวายหาหาอะไรสักอย่างจะเป็นที่สนใจจะเป็นอารมณ์เพื่อเราจะไม่ต้องฟังไม่ต้องรับรู้ดอตัวปัญญาซึ่งเป็นมรดกตกทอดภายในจิตใจเป็นมรดกดอกทอดยังไงก็คือ,คอ,อเป็นผลของการสังสมบุญบารมีหลายภพหลายชาติถ้าไม่มีมรดกตรงนี้เราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราไม่ใช่ว่าเกิดมาง่ายๆนะเราเคยทำงานเคยทำคนงามความดีมามากมากมายกายกองจึงได้อยู่ตรงนี้มรดกคือปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็มีอยู่แต่เราหันหลังให้มันมากเกินไปสันเรื่องกุศลธรรมอากกุศลธรรมบางทีก็ชัดเจนบางทีก็ไม่ชัดเจนบางทีก็หันหลังให้ได้ง่ายบางทีก็หันหลังไม่ได้แต่อยากจะให้เราสนใจศึกษาพยายามให้หยุดให้วางความคิดของเราเป็นระยะตามตามสมควรได้คือเรามีการเคลื่อนไหวในชีวิตเรามากมายแต่การเคลื่อนไหวจะจะสั่งสรรจะนำไปสู่ประโยชน์ได้เมื่อมีคู่คือความนิ่งการเคลื่อนไหวจะจะคมชัดความเคลื่อนไหวจะกระชับความเคลื่อนไหวจะตรงต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในเมื่อมีความนิ่งเป็นระยะระยะที่ใช้คำว่านิ่งเด็กก็คงจะเข้าใจว่านิ่งแบบสมาธิลึกๆอะไรทำนองนั้นแต่หมายถึงว่า <coughs> นิ่งในหลักในลักษณะที่จิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาตามตามอารมณ์อย่างในการสอนหลักสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ของกองอาตมาลุมพชาท่านจะกล่าวถึงสมาธิชั้นอุปชาระสมาธินี่คือสมาธิที่จะเป็นปอกเกิดของปัญญาแล้วท่านเปรียบเทียบจิตใจเหมือนไก่และสมาธิเหมือนเหล้าท่านบอกว่าเมื่อไก่อยู่ในเหล้าไม่ใช่ว่าไก่จะนิ่งที่เดียวแต่การเคลื่อนไหวของไก่อยู่ในกรอบของเรามันจะไปไหนไม่ได้มันมีที่จำกัดอันนี้ก็คือความความนิ่ง
ที่เราต้องการและที่เราหวังได้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่นิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยแต่จะมีความคิดอะไรบางเล็กๆน้อยๆแต่ไม่สามารถตึงจิตใจออกจากปัจจุบันออกจากการทําหน้าที่ในปัจจุบันไม่สามารถลดเอ่อหรือว่าบันทอนการทํางานของปัญญาดังเอ่ออาตมาจะขยายความว่านิ่งในที่นี้หมายถึงว่านิ่งพอที่จะใช้ปัญญาได้ดีปัญญาคล่องแคล่วเพราะจิตใจเราปลอดจากความฝุ่งซ่านความปรุงแต่งความวิตกกังวลต่างๆจิตใจต้องเป็นอิสระจากนิสัยเดิมจากความเคยชินเดิมพอสมควรจึงจะมีกำลังจึงจะมีที่ที่จะพิจารณาด้วยปัญญาหรือที่จะรับรู้ด้วยปัญญาน,นั้นในในชีวิตประจำวันถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านแล้วยินดีจะฟุ้งซ่านก็จะมีสองอย่างคือจิตพร้อมจะฝูงซ่านอยู่แล้วแต่ว่าจะมีตัวยินดีที่เป็นตัวร้ายคือก็ปล่อยไปทำเนี่ยแล้วธรรมดาถ้าอยู่ในเข้าไปอยู่ในเมืองสิ่งที่ฉักชวนให้ฉลาดนมันน้อยมากแต่สิ่งที่ฉักชวนให้หลงให้เพลิดเพลินมีมากนั้นเราเราจะต้องมีความพยายามดังสติไม่ให้จิตใจเราหลงกับสิ่งที่ชวนหลงเราว่าอิฐานว่าขอให้จิตใจเราไม่โลภกับสิ่งรอบตัวที่ชวนให้โลภขออย่าให้จิตใจเราโกรธจิตใจเราอักติหงุดหงิดรำคาญกับสิ่งที่ชวนให้โกรธชวนให้อคติชวนให้หงุดหงิดรำคาญขอให้ขอให้จิตใจเราไม่หลงกับสิ่งที่ชวนให้หลงอันนี้เราตั้งสติอย่างนี้อยู่ในในกรุงหรือในสิ่งแวดล้อมที่พลุกพล่านวุ่นวายคือถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นที่หนึ่งเราก็ปล่อยจิตตามกระแสไปเลยไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกเครียดแล้วครับคองใจว่าโอ้โลกนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคจิตใจเราไม่เป็นปุญไม่เป็นกุศลเราจะทอแท้ใจว่าโอ้อยู่อย่างนี้ปฏิบัติธรรมยากและปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนท่าที่มาว่าเป็นเนี่ยเราเป็นสิ่งท่าทายเนี่ยเรากำลังอยู่ในที่ชวนที่ฉักชวนให้โลภฉักชวนให้โกรธฉักชวนให้หลงเราจะต้องคิดยังไงจะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรแล้วต้องวางใจอย่างไรเราจึงจะไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงแต่การที่และนี่ก็คือความนิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกนี้คือนิ่งในลักษณะที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ปล่อยให้จิตตามกระแสความชอบความไม่ชอบแต่พยายามอยู่อยู่ในปัจจุบันเมื่อมีการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจมีการรักษามีการดูแลทั้งกายทั้งใจซึ่งอัศจรรย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากคือความคิดทางธรรมความความสำนึกความรู้สึกบางอย่างจะเกิดขึ้นได้เหมือนเราอนุญาตให้ให้ตัวเองฉลาดนะคนเราเราก็เมื่อก็ไม่อนุญาตหรือว่าไม่ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติสติปัญญาตัวเองนั่นแหละสิ่งที
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นความความรู้สึกในเรื่องความความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความน่าสงสารความน่ารักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นปัญญาในเรื่องชีวิตของมนุษย์จะเกิดขึ้นในในโลกปัจจุบันแม้แต่ในสังคมผุดของเราเองอิทธิพลของของโลกตะวันตกเลยอิทธิพลของความคิดเที่ยวเผินความคิดลงไหลอยู่กับกายนี่มันไม่มากนั้นเราเราเราจะเห็นอิทธิพลตรงนี้ท่าทีต่อความแก่ท่าทีต่อความตายนี่ชัดมากแล้วความที่ไหนนี่ที่คนถือว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องความตายมันเป็นไม่เป็นไม่เป็นสิริมงคลอืมอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเศร้าอันนี้คําพูดของผ่านนะไม่ใช่คําพูดของนักปราชญ์เป็นเป็นคําพูดของคงก่อนกลัวตายแล้วก็อยากเก็บกดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องความตายนั้นคนคนสมัยนี้บางที่อยู่ในโลกสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีไม่เคยเห็นศพก็มีไม่เคยเห็นคนตายก็มีเยอะเพราะอะไรในโลกปัจจุบันสามารถจัดสรรกับเรื่องที่ไม่อยากเห็นในทางที่ไม่ต้องเห็นก็ได้ซึ่งเทียบกับสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยปัจจุบันอยู่อยู่ดังจังหวัดเรื่องความตายเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของคนตั้งแต่เด็กเวลาเราเผาศพที่วัดป่าอย่างที่วัดป่านานาชาติก็เผาง่ายๆนะจวงตอนพวกชาวบ้านเขามาเก็บฟืนวางลงบนฟืนก่อนจะเผาทุกคนก็ขึ้นไปวางตอกไม้จันหรือว่าวางอะไรล่ะบนบนศพเด็กๆสามขวบสี่ขวบห้าขวบขึ้นไปดูศพเดียวเป็นเป็นอาการของของวัฒนธรรมที่ที่เรียกว่ามีวุฒิภาวะสูงเพราะว่าคนเข้าใจและไม่กลัวความตายแห่งความเป็นธรรมดาของความตายตั้งแต่เล็กนิดเดียวทีนี้การคนเป็นมะเร็งหรือว่าคนเป็นโรคร้ายแหละมะเร็งนี่ชัดที่สุดเวลาคนตายจากมะเร็งฝรั่งเขาเรียกว่า lose the battle against cancer นะต้องแพ้การสู้รบกับมะเร็งแล้วในโรงพยาบาลที่ไหนที่เห็นว่าโรคต่างๆเป็นศัตรูต้องสู้กับศัตรูมันเทวดวันวันเป็นความคิดอย่างนี้มันเป็นเป็นบุญเป็นกุศลหรือหรือเปล่าเนี่ยลองลองคิดดูสิฮะแล้วทีนี้ในเมื่อ,อจิตใจเราดูจิตเอาเอาดูจิตใจเป็นหลักคือสิ่งที่อยากสังเกตก็คือเวลาเราฟุ้งซ่านเราวุ่นวายเรากลัวเราเครียดเรากังวลเราเศร้าเรามกมุนกับเรื่องตัวเองมากความคิดที่เกิดในจิตใจในขณะนั้นจะเป็นแบบหนึ่งแต่เมื่อไหร่จิตใจเราสงบเรียบไม่มีอารมณ์ปกติอยู่ในปัจจุบันความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นอีกแบบหนึ่งตอนทางทางทางพุทธศาสนาเราสอนว่าความคิดที่เกิดขึ้นในเมื่อจิตใจไม่มีกิเลสเป็นความคิดมีค่ามากกว่าความคิดที่เกิดขึ้นในเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายไว้ใจได้มากกว่ากันแต่เมื่อจิตใจมีกิเลสอยู่ในอยู่ในเมืองอยู่ในที่จิตใจมันก็จะตามกระแสว่าโอ้ชอบไม่ชอบ
สวยไม่สวยคือจะเป็นไปตามกระแสยินดีความยินดีความยินร้ายอยู่สัดส่วนใหญ่แต่เราแล้วเอาเอาตัวเองเป็นเป็นหลักคือเห็นใครที่เราว่าเขาสวยกว่าเราบางทีหรือว่ามีอะไรมากกว่าเราดีกว่าเราก็จะนําไปสู่ความอิจฉาได้ง่ายแห่งเขาเลยที่มีน้อยกว่าเราต่ํากว่าเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาในการประเมินค่าเราโดยมองคนอื่นว่าเขาสูงกว่าเราเขาต่ำกว่าเราเสมอกับเราอันนี้จะเป็นธรรมดาของจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมส่วนจิตใจที่รับการฝึกอบรมได้ดีความคิดอย่างนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นและเกิดเกิดขึ้นน้อยลงและความความรู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกาความเอาใจเขาใส่ใจเราว่าจะเกิดมันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและความคิดที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะสังเกตว่าไม่ไม่ลดความรู้สึกว่าสงบไม่ตึงจิตออกจากความสงบเหมือนที่อุปมาเมื่อกี้นี้เหมือนไก่อยู่ในเรามันก็วิ่งไปวิ่งไปไปแต่ภายในกรอบที่ที่จำกัดมันมันก็ไม่หนีไปไปไหนมันอยู่ตรงนั้นทั้งในลัทธิศาสนาส่วนมากจะสอนว่าต้องคิดอย่างนั้นต้องยากคิดอย่างนั้นฮะก็จะเป็นเรื่องว่าเราควรเราไม่ควรอย่างไรแต่ทั้งพุทธศาสนาก็เราเราเราเห็นความแตกต่างกันไหมว่าพุทธศาสนาบอกว่าถ้าจิตใจขาดการฝึกอบรมถ้าจิตใจไม่มีวินยัยถ้าจิตใจตามกระแสความคิดที่เกิดขึ้นจะเป็นความคิดไปแพนแก่ตัวความคิดแปลงแยกมีเรามีเขามีความความคิดทางโลกทางโกรธทางหลงมากแต่ถ้าจิตใจรับการฝึกที่ดีมีวินัยรู้จักปล่อยวางความคิดที่เกิดขึ้นจะเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาด้วยปัญญาความคิดอยากจะช่วยอยากจะสร้างประโยชน์จะเกิดขึ้นเองเหมือนต้นไม้เลยถ้าต้นมะม่วงเนี่ยไม่ต้องคิดว่าปีนี้ไอ้เราจะออกดอกอะไรจะออกผลอะไรมันธรรมธรรมดาของต้นมะม่วงพอถึงเมษาแล้วก็ก็ต้องมีผลออกมาธรรมดาของมันธรรมดาของตอนไม้ก็ต้องมีดอกมีผลธรรมดาของจิตใจที่คล้ายกับตอนไม้ไม่ต้องไปตั้งใจอะไรพอจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่หมอกหมุนกัดตัวเราเขามองเรายังไงเขารักเราไหมเขาชอบเราไหมเขาให้เกียรติเราไหมท่านที่จะมองแต่เราเราเราเราชั้นชันชันชันอยู่ตลอดเวลานี่วางจากความคิดแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทอดแทนก็เป็นความคิดที่งดงามมากเห็นความทุกข์ที่ไหนว่าไม่ได้คิดว่าทุกข์ของใครเห็นว่าทุกข์ที่ไหนเราก็ต้องพยายามดับตรงนั้นไม่ว่าเป็นเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวเขาฝ่ายเราฝ่ายเขาเห็นความทุกข์ที่ไหนอยากจะดับความทุกข์ตรงนั้นเห็นความดีความงามตรงไหนอยากจะสนับสนุนอยากจะให้กําลังใจอยากจะมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่ควรจะมีไม่ใช่ว่าเป็นคนดีควรจะคิดอย่างนั้นนะมันอาตมาว่าสังเกตว่าถ้าเราหวางความคิดผิดเมื่อไหร่ความคิดถูกความคิดที่ดีจะเกิดขึ้นนี่คือความประเสริฐของคงมนุษย์อยู่ตรงนั้นความประเสริฐของมนุษย์ก็คือเมื่อเรายอมฝึกยอมทวนกระแสความเคยชินเก่าเก่าๆนั้นเมื่อเราเบื่อหน่ายในการที่จะวิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาฝึกให้มีสติฝึกให้รู้ตัวเรียนรู้อยู่ในปัจจุบันเหมือนเราเก็บวัชพืชอยู่ในสวน
เราเตรียมสู่แล้วเราก็ปลูกอะไรก็ปลูกได้อะไรมันก็เกิดขึ้นอย่างงดงามตอนเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องการพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายมกมุนแต่เรื่องตัวเองภาพลักษณ์ตัวเองอนาคตตัวเองเมื่อเราลงอยู่ในโลกแห่งความคิดในโลกแห่งความจำเรื่องการพยากรณ์นี้จะเป็นเรื่องอน่าตื่นเต้นมากแต่สำหรับผู้ที่ฝึกจิตนี่แล้วคือพร้อมที่จะรับความจริงอยู่เสมอโดยไม่ไม่ต้องขาดหวังไม่ต้องคาดคิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดบทสำคัญที่ว่าผู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขหรือความทุกข์แต่ด้วยเหตุที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคือตัวเราถ้าเราฝึกจิตแล้วบางบางเรื่องเกิดขึ้นเราก็จะเกิดสำนึกขึ้นมาว่าโอ้แท้สมัยก่อนนี้เรายังไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่เราจะแย่จะแย่จริงๆแต่ตอนนี้เพราะการปฏิบัติธรรมรู้สึกทุกทุกทุกไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าลดลดลงไปมากเนี่ยเราสังเกตอย่างนี้จะทำให้เกิดมีกำลังใจมีกำลังใจว่าถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเรารักษาธรรมธรรมจะรักษาเราพระพุทธองค์จึงจัดไว้ว่าธรรมะยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้เราพิจารณาตรงจุดนี้จริงไหมเรามีประสบการณ์ยืนยันในเรื่องนี้หรือ,อยังเพราะประสบการณ์อย่างนี้มีค่ามากแต่ต้องจำเอาไว้เมื่อเราเราอยู่ในภาวะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน <coughs> ที่อาจจะเป็นไปในทางที่ไม่เราไม่ปรารถนาเลยถ้าจิตใจอยู่กับสิ่งที่จะเกิดกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นและความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราและคนอื่นนะนี่แหละว่าเลียวทางผิดแล้วถอยออกมาจากซอยนั้นถอยออกมาจากถนนนั้นตั้งต้นใหม่นะว่าตอนนี้จิตใจของเรามีสติไหมจิตใจของเรามีปัญญาไหมเรามีเครื่องมือเรามีเครื่องอุปกรณ์พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ไหมหรือที่จะเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดหรือที่จะได้กำไรให้มากที่สุดเพราะแม้แต่ในเรื่องที่เราไม่ต้องการเลยไม่เราไม่ปรารถนาถ้าเรามีปัญญาเราก็ยังสามารถได้ได้ผลดีบ้างเหมือนกันดันไม่ได้ไม่ใช่การปลอบใจอย่างเดียวเพื่อให้ช่วยทำใจแต่ว่าเป็นสัจธรรมความจริงนั้นบางถ้าเราคิดว่าความสุขความเจริญในชีวิตอยู่ที่การป้องกันไม่ไม่ให้สัมผัสไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่ชอบและไม่ต้องการจะเครียดมากเพราะว่าเรารับรองอความปลอดภัยแบบนี้ไม่ได้พอเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความลำบากในชีวิตมันมีมากมายกายก่อนะแล้วไม่มีใครสามารถป้องกันได้ถึงจะมีเงินมีทองมันมันก็ยังป้องกันได้บางบางสิ่งบางอย่างแต่การแต่การจะป้องกันจริงๆเนี่ยจะต้องป้องกันภายในไม่ใช่ป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ป้องกันผู้ที่จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นผู้ที่จะเจริที่จะต้องเผชิญกับสิ่งนั้นแต่เราเราหันมาสนใจตัวเองให้มากแล้วก็สนใจศึกษา
เรื่องกุศลธรรมเรื่องอกุศลธรรมธรรมะอารมณ์ฝ่ายดีและฝ่ายชั่วสิ่งที่อยู่ฝ่ายชั่วมันเป็นยังไงจะรู้ตัวไหมก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆสองข้อว่าในขณะที่จิตใจเป็นอกุศลฮิริโอตะปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะไม่มีหรือจะอ่อนลงไปมากในความความละอายต่อบาปครั้งกลัวกลัวต่อบาปนี่จะเป็นการสนับรู้สึกเหมาะหรือไม่เหมาะฮะสมควรไม่สมควรไหมเอถ้าทำอย่างนี้ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับคนรอบข้างจะเป็นยังไงไหมในระยะสั้นระยะยาวนี่จะมีปัญญาพิจารณาถึงผลกระทบทันในระยะสั้นระยะยาวของการกระทำจะมีคำหนึ่งถึงว่าสิ่งนี้สอดคล้องหรือคัดแย้งกับเป่าหมายชีวิตเราหรือไม่ความทักความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าจิตใจไม่เป็นอกุศลจิตใจยังยังอยู่ในกรอบยังใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากำลังคิดกำลังเพลินกำลังอะไรอยู่แล้วความคิดว่าเอนี่เหมาะสมหรือเปล่าอยากอย่าเพิ่งคิดมากพุกปากเลยคือยังไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้นี่แหละอันตรายนะแล้วที่สองคือจิตใจที่เป็นอกุศลต้องไม่สงบจิตใจที่เป็นกุศลแท้จะต้องมีความสงบอยู่ตรงนั้นคือไม่ฝุ่งซ่านถึงถึงจะไม่ไม่สงบเป็นสมาธิอะไรแต่มันไม่ฝุ่งซ่านถ้าจิตใจเป็นกุศลเราก็ยุดได้และความจิตใจที่เป็นกุศลจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราความต้องการของเราภาพลักษณ์ของเราอะไรของเราในความรู้สึกว่าเราว่าเขาเนี่ยจะอ่อนลงหรือแทบจะไม่มีอันนี้เราอยากให้เราศึกษานิรัตมาก็ศึกษาตัวเองว่าเป็นประเป็นอย่างนั้นโยงก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมาลงดูคือศรัทธาที่จะมั่นคงจริงๆไม่ได้เกิดจากคําพูดของใครเกิดจากการดูความจริงของตัวเองเมื่อเราฟังทันเทศฟังฟังหรืออ่านแล้วได้ข้อคิดใดอะไรต้องน้อมเข้ามาเทียบเคียงกับประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าอู้ใช่ใช่ใช่เนี่ยศรัทธาจะเกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดจากการรู้การเห็นจะเป็นความมั่นใจว่าใช่เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อพราะสถาต้องนำไปสู่ความเพียรพยายามที่จะทดสอบทดลองเทียบเคียงเรียนรู้ภายในเรียนรู้ภายในเรียนรู้ภายนอกศึกษาพัฒนาจิตใจของตนถ้าเรามีเจตนาอย่างนี้มีอุดมการอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เราพร้อมแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่ลองเป็นแค่